цела година учиме кои какви маски да користиме за да се заштитиме од вирусот. Знаеме како тие влијаат на нас, но како влијаат маските на природата доколку не се правилно одложени. Хирушки маски. Најчесто се изработени од неткаено силиконско платно. Но исто така, може да бидат изработени и од полистирен, полукарбонат, полиетилен и полиестер. За да се распаднат, овие маски потребен е временски период од 20 до 100 години. Најголем дел од нив не се рециклираат. Маска модел N95. Изработена е од вплетени синтетички влакна на полипропилен и полиизопрен. За да се распадне по природен пат, потребни се меѓу 20 и 30 години. Се уште не постои можност за неизино рециклирање. Маски од платно со мешан состав. Најчесто се изработени од индустриски памук и синтетички влакна, како полиестер. За да се распаднат по природен пат, овие маски потребен им е временски период од 20 до 100 години. Овие маски може да се рециклираат само под одредени услови. Маска од памучно платно. Овој вид на маски се изработени од ткаен индустриски памук. За да се распаднат, потребни се 5 до 12 месеци. Овој вид на маски се рециклираат под одредени услови. Маска од синтетички материјал неопрен. Овој вид на маска е изработена од синтетичка гума или полихлоропрен. Овој вид на материјал не се распаѓа со векови, но може да биде рециклиран под одредени услови. Бандана или марама. Овој вид на маски најчесто се изработени од платно во мешан состав, и тоа е индустриски памук и синтетички влакна, како полиестер. За да се распаднат по природен пат, потребен им е временски период од 20 до 100 години. Под одредени услови може да се рециклираат. Маските се необходни за да го сочуваме собственото здравје, но и здравјето на лицата околу нас. Нивното неправилно одложување во корпите за отпадоци остава длабока трага на природата и повеќе од колку што ние мислиме. Токму затоа, грижете се за собственото здравје, но и за здравјето на природата. Thank you.